హాయ్ లిజినర్స్ ఎలా ఉన్నారు ఇవాళ మనం కమ్యూనికేషన్ అనే భావ అంటే భావ వ్యక్తీకరణ అనే టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ సృష్టిలోని ప్రతి ప్రాణి తను ప్రాణం పోసుకున్న క్షణం నుంచి వాటి యొక్క భావాలను వ్యక్తం చేస్తూనే ఉంటాయి మనం మన మానవ భావాలనే తీసుకుందాం బిడ్డ పుట్టిన క్షణం నుంచే ఏడుపు ద్వారా తన అసౌకర్యాన్ని తెలియజేస్తుంది ఆకలినో చల్లెనో బాధనో ఏదో ఒక భావాన్ని కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది దానికి తగ్గట్టుగా తల్లి కానీ మరొకరు కానీ రియాక్ట్ అవుతారు ఇక అక్కడి నుంచి బిడ్డ ఎదుగుతున్న కొద్దీ వారి ఎదుగుదలలో ప్రతి క్షణంలోనూ ప్రతి చర్యలోనూ తల్లిదండ్రుల పాత్ర చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది పిల్లలు ఎదిగేటప్పుడు వారు నేర్చుకునే ప్రతి విషయం ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ గమనించాల్సింది పిల్లలు ప్రతి విషయం తల్లిదండ్రులు మా వద్ద మాత్రమే నేర్చుకుంటారు అందుకనే పేరెంట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చాలా సున్నితంగా నేర్పించడానికి ట్రై చేస్తుంటారు ఈ విధంగా పిల్లలు నేర్చుకునే పద్ధతిలోనే వారి రియాక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఎక్కువగా వింటున్న మాట వారిలో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేవు అనో ఫలానా వాళ్లకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎక్కువ అనో వింటున్నాము ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో గమనిద్దామా కొంతమంది స్వతహాగానే కొంచెం తక్కువ మాట్లాడతారు వారినే గమనిస్తూ పెరిగే పిల్లలు కూడా వారిలాగానే మాట్లాడడం నేర్చుకోలేరు కన్వే చేయాలనే ఫీలింగ్ను కూడా సరిగ్గా కన్వే చేయలేరు అలా కాకుండా చక్కగా మాట్లాడడం నేర్చుకుని భావాలను చక్కగా ప్రజెంట్ చేయగలిగేవారు మంచి ఉన్నత స్థితిని చేరుకుంటారు దానికి కొంచెం భావుకతను ప్రదర్శించగలిగేవారు రచయితలు కవులు మొదలగు రంగాల్లో ఉంటారు ఇలా ఒక మనిషి ఎదుగుదలలో గురువులైన తల్లిదండ్రి ప్రకృతి గురువు సమాజం తమ 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 పాత్ర పోషిస్తుంటారు ఇలా అందరి దగ్గర నుంచి నేర్చుకుని తనకున్న పరిజ్ఞానంతో అర్థం చేసుకుని తిరిగి ప్రత్యచర్య అంటే రియాక్ట్ అవడంలోనే ఏదో తప్పు జరుగుతోందా చిన్నప్పుడంతా పేరెంట్స్ దగ్గర అన్నీ నేర్చుకుంటారు కదా కొంచెం పెద్ద అయ్యాక మీకేం తెలియదు అంటారు కొంతమంది మరి కొంతమంది పిల్లలు మాత్రం తమతో పాటు పేరెంట్స్ని కూడా ఎడ్యుకేట్ చేస్తుంటారు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు తమకు ఎంత ఓపిక్గా నేర్పారో అంతే ఓపిక్గా పేరెంట్స్కి వివరించేవారు కూడా ఉన్నారండి నిజం దానివలన ఆ కుటుంబంలోని వారంతా ఒకరికొకరు అన్నట్లుగా బాగుంటారు ఇలాంటి కుటుంబాలు కొన్ని కలిస్తేనే కదా సమాజం బాగుంటుంది సమాజం బాగుంటే ప్రకృతి బాగుంటుంది ఇలా చిన్న పెద్ద అందరూ ఒకరి నుంచి ఒకరు నేర్చుకోవడం నేర్పించడం అయిన తర్వాత నేర్చుకున్న వాటిని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం దానికి ఎదుటివారు రియాక్ట్ అవ్వడం చూద్దాం చిన్నప్పుడు పేరెంట్స్ కోపడినప్పుడు కానీ కొట్టినప్పుడు కానీ పిల్లల్లో భయం అనే భావం ఏర్పడుతుంది ఈ భయం వలన కొంతమంది నిద్రలో ఏడవడం త్రుల్లిపడడం బట్ట తడిపేయడం లాంటి రియాక్షన్స్ వస్తాయి సిబ్లింగ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇష్టం లేని పని చేసినప్పుడు కోపం అనే భావం ఏర్పడుతుంది ఇలాగే సంతోషం బాధ దుఃఖం ఇలా చాలా రకాల భావాలు మనుషుల్లో ఏర్పడతాయి ఈ భావాల యొక్క రియాక్షన్స్ వారు పెరిగే పరిస్థితులు వారి యొక్క సంస్కారాలను బట్టి ఉంటుంది ఇలాంటి భావావేశాలను ఆధారంగా చేసుకునే సమాజంలో పరిస్థితులు ఉంటున్నాయి ఇంకా ప్రకృతి యొక్క స్వభావాన్ని చూద్దాం ప్రకృతికి కొన్ని నియమాలు నిబంధనలు ఉన్నాయి తనంతటి తాను ఎదుగుతూ విస్తరించుకుంటూ తోటి వారికి ఉపయోగపడుతూ ఒకదానికి ఒకటి ఆహారం అవుతూ ఉంటుంది ఉంటుంది ఋతువులనే ప్రక్రియతో మనకు ఎండ వాన చలి ఇలాంటి అనుభూతుల్ని అవసరాలని తీరుస్తుంది కానీ మన అవసరాలు ఎక్కువైన కొద్దీ ప్రక్ నేచర్ని ఎక్కువగా వాడుకోవడంతో సమతుల్యత దెబ్బతిని సీజన్స్ వచ్చే రీతిలో మార్పు ద్వారా నేచర్ మనకి కమ్యూనికేట్ చేస్తూనే ఉంది కానీ మనం మన స్వార్థంతో మన యొక్క అవసరాల కోసం గనులంటూ భూమిని తొలుచుకుంటూ పోవడం ఆకాశంలో శాటిలైట్స్ పెట్టేయడం సముద్రాలన్నీ జల్లెడు పెట్టేయడం గాలిని కాలుష్యంతో నింపేయడం అడవులన్నీ ఎక్కువగా కొట్టేయడం లాంటివి చేయడం వలన నేచర్ యొక్క రియాక్షన్ అయిన వర్షాలు రావడం లేదు సునామీలు భూకంపాలు లాంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాల ద్వారా నేచర్ మనకి సరిగ్గానే కమ్యూనికేట్ చేస్తూనే ఉంది మనమే సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవటం లేదు జంతువులను కూడా ఎక్కువగా ఉపయోగించేసుకుంటున్నాం అసలు మొన్నటికి మొన్న ఆస్ట్రేలియాలో ఎన్ని లక్షల జీవరాశి తగలబడిపోయింది మనిషి తలుచుకుంటే ప్రపంచంలోని అన్ని వాహనాల ద్వారా నీటిని చిమ్మించి ఆ మంటలను ఆపలేకపోయేవాడా నోరు విప్పి అడగలేవు అనే కదా వాటిని మనం మంటలకు సమర్పించాము మాట్లాడలేకపోయినా వాటి బాధని భయాన్ని ప్రపంచానికి ఏదో విధంగా కన్వే చేసే ఉంటాయి కదా నేచర్ చూసే ఉంటుంది గమనించే ఉంటుంది ఆ ఫలితమైన మనకి కరోనా రూపంలో వచ్చింది మనకు మాత్రమే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అనుకోకండి నేచర్ కనుక తన స్కిల్స్ అన్నింటినీ వాడితే మనమెంత కాబట్టి నేర్చుకోవడం నేర్చుకున్న దానిలోంచి అందరికీ ఉపయోగపడే వాటిని గ్రహించడం గ్రహించిన దానిని మనకి సమాజానికి నేచర్కి ఉపయోగపడేటట్లు కమ్యూనికేట్ చేయడం ఇలా మనుషులు ప్రకృతి వారి వారి విధులను ఒకరికొకరు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ సక్రమంగా నిర్వహించుకుంటుంటే లోకా సంస్థ సుఖనోభవంతో అయిపోదా ప్రయత్నిద్దామా మరి బాయ్